అదే మా ఊర్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని బట్టి ఇతను నా ఫ్రెండ్ నేను సంతోషంగా ఉంటే అస్సలు తట్టుకోలేడు ఎస్ అతనికి ఫ్రెండ్ ఈడు సంతోషంగా ఉంటే అసలు తట్టుకోలేడు కానీ ఊర్లో ఆడాలందరికీ ఇతను అంటే చాలా ఇష్టం అది ఏంటో నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నారు కానీ ఎందుకు ఈయన సంతోషం ఉంటే మీకు ఎందుకు నచ్చడు ఎందుకంటే అందంగా ఉంటాడు సిక్స్ ప్యాక్ అమ్మాయిలు అందరూ అతనితో మారుతూ ఉంటారు అందుకని నాకు నచ్చదు నీకు మాత్రం ఏం తక్కువ ఇప్పుడు బయట అదే రంగబలి అంటే రంగస్థలంలో రంగ బాహుబలిలో బలి తీసి పెట్టారు రంగబలి అంటారు సో దానికి మనకి చెప్పాలి బయట చాలా మంది అదే అంటే నేను నెక్స్ట్ సినిమా టైటిల్ కూడా ఫిక్స్ అయ్యాను నెక్స్ట్ సినిమా టైటిల్ అంటే పుష్షర్ అనమాట అంటే పుష్షర్ అంటే పుష్పాలో పుష్ పుష్ప త్రిబుల సో నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అలాగే రంగబలి అంటే ఒక సెంటర్ నేమ్ అన్నా దాని గురించి నా టైటిల్ పెట్టాము బట్ అనుకోకుండా ఇలా కలిసి వచ్చింది అండ్ రెండు బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా టైటిల్ మా తెచ్చిన వల్ల అది ఇంకా మంచి ప్లస్ చాలా మంచి పాజిటివ్ అయిపో వస్తుంది సో ఈ సెంట్రల్ విషయం ఏంటి అసలు రంగ్ అదొక సెంటర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ దేవరన్నా మాది అమలాపురం మీ ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ అవును అమలాపురం దగ్గర గడియర్ గడియర్ సెంటర్ ఉంటుంది గడియర్ స్తంభం ఉంటుంది అది బాగా ఫేమస్ ఇంకా ఏది ఉన్నా ఇంకా అక్కడ గడియార్ లేకపోయినా సరే గడియార్ సెంటర్ అంటారు దాన్ని అదే అవి పని చేయవు గడియార్ ఆ గడియార్ పని చేయవు అయినా సరే గడియార్ సెంటర్ గడియార్ సెంటర్ సో ఇది మందుగా మందు కూడా రంగపల్లి అని ఒక సెంటర్ అనమాట సో ఆ సెంటర్ నేమ్ మీద నుంచి ఒక కథ ఓకే సార్ ఈ కథ నాకెందుకు చెప్పాలని అనుకుంది నాకు అన్న నాకు కృష్ణవింద విహారి అప్పుడు కొంచెం పరిచయం అయ్యారనమాట సో వన్స్ నేను షార్ట్ ఫిలిం తీసిన తర్వాత ఇంకా మీన్ డైరెక్షన్ చేద్దాం తర్వాత ఈ కథ రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అనంద అప్రోచ్ అయ్యాను కరెక్ట్ జూన్ చిచి జాన్ ఫిఫ్టీన్త్ పెద్ద పండుగ రోజు సంక్రాంతి రోజు చెప్పా చెప్పి ఇమీడియట్గా అంటే నేను చెప్పి అలా కంప్లీట్ అయింది పవన్ నేను చేస్తున్నా పవన్ నేను షాక్ నేను అంటే ఆయన కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే నువ్వు నమ్మట్లేదు కదా చాలా మందితో చెప్పారు తర్వాత మన వాడిని నమ్మట్లేదండి నిజం నేను చేస్తానని సరే నాకేంటి ఏంటి ఇంత ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలా అని నాకు నన్ను హ్యాపీ చేయడానికి చెప్పేస్తున్నాడు శౌర్య సినిమా చేస్తా అని చెప్పి అనుకున్నాడు అన్న తర్వాత అదే తెలుసు అప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ అన్న కథ చెప్దామని సంక్రాంతికి వెళ్ళలేదు మా ఊరు బిజీగా మా ఊరు కోడి పందాలు అయినా హలాడ్ ఉంటుంది కదా అన్నకి ఆ పదిహేనో తారీఖు చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజు నైట్ బస్ ఎక్కి నెక్స్ట్ రోజు కోడి పందాలకి వెళ్ళి హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం కాదు నాకు ఒక కంప్లైంట్ ఉంది పవన్ ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాలో నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో సత్యం ఉంటాడు చాలా వరకు నేను కోరుకోవడం ఒక ఎత్తు డైరెక్టర్ కూడా కోరుకోవడం ఒక ఎత్తు ఎందుకని కోరుకుంటున్నారు అండ్ నాకు తెలియక ఎందుకు మీ కాంబినేషన్ అలా వర్క్అట్ అయిందన్న అండ్ ఇంకోటి అంటే టేజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే చెలో వైబ్ చెలో వైబ్ మళ్ళీ ఆ కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయింది అని చెప్పి అందుకని అంటున్నారు చెలో వైబ్ అని కదా నిజంగా నేనే నేను అనుకున్నా రాసే ఆ క్యారెక్టర్ అది ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ నన్ను ముందే అడుగు నేను అడుగుతానని చెప్పారు రెండు ముందే అయినా చెప్పి అది నిజం చెప్తున్నాను అన్న అగాధ అనే క్యారెక్టర్ రాసినప్పుడు నాకు సత్యగారే కావాలని బట్ ఏంటంటే అన్నని రీచ్ అవడం చాలా కష్టం అసలు ఈరోజు ప్రమోషన్ ఇది కరెక్ట్ చాలా కొద్ది ఎనిమిది గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇద్దరు రాలేదు నాకు హీరో గారిని కాంటాక్ట్ అయ్యి హీరో గారితో మాట్లాడటమే చాలా ఈజీ సత్య గారి కన్నా అలా చెప్పకు ఇప్పటికే చాలా బ్యాడ్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఈ ఊరు తెలిసే రాసారా లేదంటే క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుందని రాసే లేదు అంటే యాక్చువల్లీ కాదు నిజంగా నేను నేను నేనైతే అలాంటి వాడిని కాదు ఆ క్యారెక్టర్ లాంటి వాడిని కాదు కానీ మా ఊర్లో నేను అలాంటి క్యారెక్టర్లు చూసా ఎందుకు నాకు క్యారెక్టర్ బా దగ్గర అంటే బయట నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ బయట చుట్టాల్లో చుట్టాల్లో ఎక్కువ ఉంటారు లాంటి క్యారెక్టర్ చుట్టాల్లో ఒకడు బాగుంటున్నాడు అంటే ఆడు ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా ఫ్రీగా లాటరీ అంట అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా పొలిగా వాళ్ళు బాగోవడం ఇది ఏదో తెలియకుండా లోపల నుంచి ఒక చిన్న సాడిస్ ఉంటుంది మనలో అది బాగా నచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ లో అందుకని ఫస్ట్ అదే నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సత్య గారు కావాలంటే పైన ఏమో అమ్మో డేట్స్ కష్టం అని చెప్పేస్తా నువ్వు ఏదో అనుకుంటున్నావు నువ్వు కావాలంటే చెప్పు అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో మాట్లాడదాం ఎవరితోనే మాట్లాడదాం బట్ ఇక్కడ మ్యాటర్ కాదు డేట్స్ ప్రాబ్లం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జరిగే ప్రతి సినిమాకి సత్య ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఎలా తీసుకురావాలి అని చెప్పి నేను చెప్తే నా పెన్ను కదరట్లేదన్న ఇంకో క్యారెక్టర్ రాయడానికి అన్నాడు ఇంకోటి ఏంటంటే అన్న ఆయన వచ్చారా చాలా నన్న నిజమన్న ప్రామిస్ ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు వెళ్దాం రండి డైరెక్ట్కి వెళ్ళి మా
పక్కన వచ్చిన తర్వాత మన సినిమా కేరించారు కాదు ఒక కాంబినేషన్ సెట్ అయిన తర్వాత ఎందుకు మీరు ఇద్దరు ఎండ పంచి నా దేవాలి ఎండ పంచి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫన్ ఎలా వర్కౌట్ అయిపోయింది అంటే అంత దారుణం అంటే మొన్న డబ్బింగ్ వెళ్ళి డబ్బింగ్ వెళ్ళి అబ్బా భారతి అది ఉంది కదా మంది బైన్ షాప్ దమ్మం పెట్టుకున్న తర్వాత అక్కడ నేను ఏదో వేద్దాం నేను అనుకున్నా ఈ లోపల ఆల్రెడీ వేస్తే డబ్బింగ్ వెళ్ళి చెప్పేసి అంటే నేను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను అంటే ఫర్ సపోజ్ అన్నని సత్య గారిని వదిలేస్తే మొత్తం సినిమా మొత్తం సినిమాకి సంబంధించిన ట్రాక్ అంతా అయిపోతుంది కెమెరా పెట్టి డైలాగ్ పేపర్ మీద ఎంత వన్ పేజ్ సీన్ ఉంది అనుకోండి అది కట్ చేయకుండా ఆపాం అనుకోండి అది వెళ్ళిపోతుంది ఇంక ఫుల్ ఒక వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంకోటి ఏంటంటే ఎండ్ పంచులు ఫినిషింగ్ అన్న మీద ఏదో ఉంటుందా ఆ ఫినిషింగ్ అయిపోయి ఎండ్ అయ్యి ఎండపోయి నేదే వేస్తాను లాస్ట్ బోర్ కొట్టదు చాలా వరకు ఏంటంటే నేను క్యారెక్టర్ ఎంజాయ్ చేశాను సో అదే షూటింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము అన్ని షూటింగ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తాం సో తనతో నిడేపడికి అసలు షూటింగ్ చేసినట్టు ఉండదు మరి పేమెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నా చెప్పండి అన్నతో లంచ్ బ్రేక్ నేను మెయిన్ నేను డెబ్బై రెండు కేజీలు ఉండేవాడిని ఎనభై కేజీలు అయినా కేవలం అన్న ఫుడ్ వల్ల నేను రంగబలి చేస్తున్నప్పుడు బాగా పెరిగా రోజు అద్భుతమైన రోజు ఏదో ఒకటి పండు నిజంగా ఆ పండుకు కూడా థ్యాంక్స్ అండి ఈ సందర్భంగా రోజు పండు మా సౌరయ్య గారు చెఫ్ ప్రతిరోజు మంచి డెలిషియస్ వంటలు వంటలు చేసి పెడుతూ ఉంటాడు మాకు సో ఆ షూటింగ్ పెయిన్ అంత తెలియదు అనమాట అంటే షూటింగ్ పెయిన్ అంట షూటింగ్ లో ఎండ్ లో అంటే ఫస్ట్ ఫైటింగ్ రోజు ఏం చేయారు మీరు ఐదు పేజీల డైలాగ్ మర్చిపోయి ప్యాకప్ చెప్పేది మీరు ఫస్ట్ డే ఆసం ఆసం అని ఆసం ఫ్రెండ్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇలా కాదన్నా ఫ్రెండ్ మంచి కోరుకోవాలి కాదు ఆ సీన్ రాసే ఎప్పుడు జెన్యున్ గా చెప్తాడు కాదు 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 బేసిక్ లో ఏంటంటే ఆ రోజు సీక్వెన్స్ లో సత్యం ఉండాలి కంపల్సరీ ఉండాలి నేనేంటి నేను సత్య కదా సత్య నేను ఉంటే ఏదో మేనేజ్ చేసి సీన్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నా అక్కడ నేను ఒక్కరిని ఉండేసరికి ఏమైపోయింది అంటే ప్రెషర్ పెరిగిపోయింది సో నేనేం చేశాను డైలాగ్ మర్చిపోయారు సత్య లేడు సత్య లేడు సత్య లేడు సత్య లేకుండా సీన్ కాంప్రమైజ్ చేసాం మేము ఏం చేస్తాం డేట్ లేదు బిజీ సెకండ్ డే నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదా ఐదు పేజీల సీన్ ఉంటే ఓ పేజీ సీన్ నాకు ఇచ్చి నా తర్వాత సరే మిగిలిన నాలుగు పేజీలు అదే అంటున్నా ఒక పేజీ నాకు ఇచ్చి మిగిలిన నాలుగు మన ఎవరు చెప్పేవాడు అది ఇప్పుడు మరి రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ పేపర్ అవుతుంది అన్న అగాధమైన క్యారెక్టర్ గురించి నాకు అగాధమైన ఫస్ట్ ఏమైందంటే అన్న ఓన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ తో అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ బాగానే వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే లేదు అది నువ్వు ఓన్ చేసుకుని కంప్లీట్ గా చెప్తానని ఫిక్స్ అయ్యారు అనమాట సో చేస్తున్నారు చేస్తున్నా మేము సైలెంట్ గా ఉన్నాం ఆ రోజు వెళ్ళిపోయారు బట్ ఆ రోజు ఆయన మైండ్ లోకి ఎక్కిందన్న ఆ రోజు నుంచి మొదలెడితే ఇంకా కంప్లీట్ సినిమా ఎండింగ్ వరకు నేను అసలు సీన్ దాని తర్వాత ఐదు పేజీలు డైలాగ్ చాలా క్యాజువల్ గా మా డైలాగ్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఫస్ట్ టైం కదా ఇది గోదావరి స్లాంగ్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కదా నేను వచ్చింది ఇండోళ్ళు మాట్లాడలా అంటే ప్రతి డైరెక్టర్ వచ్చి కొంచెం అలా చేయి ఎలా చేయాలన్నాడు మనం పవన్ వచ్చే ఉన్నాడు అన్న నువ్వు బయట ఎలా మారితే నాకు అలాగే కావాలి నేను వచ్చినప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత ఏ దొంగ మాకు ఎందుకు చెప్పలే తిన్నాడు లవ్వు అంటే నేనేమన్నా బట్టలు కొట్టి పెట్టుకున్నాను బయటికి చెప్పడానికి షాప్ పెట్టుకున్నాను నేను ఏమన్నా చెప్పడానికి లవ్ చేస్తే ఆయన అందరికి చెప్తానండి మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంటుంది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇప్పుడు అంటే 
ఐ హీన్ అంటే కొన్ని మూవీస్ లో కొంతవరకు చూసాం బట్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే సో అండ్ ఫస్ట్ డే ఫైట్ అలా అనిపించింది తీసుకెళ్ళిపోయారు బయట రాకపోతే మంచి చెప్పాలన్న ఫ్రెండ్ గురించి సర్లే ఎప్పుడైనా ఒక గంట టైట్ చేసావా ఒక గంట టైట్ చేసావా మీ ఇన్స్పిరేషన్ సౌర్య గారి ఇన్స్పిరేషన్ తో నేను స్టార్ట్ చేశాను అలా రిజల్ట్స్ కమింగ్ సోన్ ఏది లంచ్ బ్రేక్ లంచ్ బ్రేక్ లేకుండా కూడా తెలుసు కానీ ఆ రోజు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ వినాయకుడి ఫైట్ వినాయకుడి ఫైట్ మొత్తం మా బ్రిడ్జ్ మీద మొత్తం హడవడంత సెట్ ఫస్ట్ రోజే మేము బాడీది చేద్దాం అనుకున్నాం సో దాని ఏది ఇంకా ఐదు రోజుల పెళ్ళి అవును ఆ మూడు రోజుల పెళ్ళి నాకేంటనుకుంటున్నారు ఫోన్ చేసి ఇంట్లో చెప్పద్దే ఎలాగా నేను వాటర్ అయ్యి మానేసి ఇంట్లో చెప్పద్దే అంటున్నాను వచ్చారు పృథ్వీ మాస్టర్ చేశారు సో వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత లెవెన్కి ఏంటి ఇంటికి స్టార్ట్ చేసాం వాటర్ లేదు టూ డేస్ నుంచి వాటర్ లేదు సెలవే కూడా తీసుకోకూడదు స్టార్ట్ చేసాం డెడ్ టాప్ సన్ అలా అలా అన్నారు కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటున్నారు అయినా చేసేద్దాం అంటున్నారు చేసేద్దాం అంటే ఇంకా బ్రీతింగ్ తెలుస్తుంది అన్నీ తెలుస్తున్నాయి సరే అని చెప్పి లేదు లేదన్నా అని చెప్పి అనుకున్నాము వెళ్ళారు మేము షూట్ చేస్తున్నాం రిమైనింగ్ పోర్షన్ షూట్ చేస్తుంటే మాకు ఫోన్లో ఏంటి శౌర్య గారికి అస్వస్థత షూటింగ్ లొకేషన్లో అని చెప్పి న్యూస్లో వస్తున్నాయి మాకు న్యూస్లో వస్తున్నాయి ఫోన్లో వస్తున్నాయి ఇక్కడ మేము షూట్ చేస్తున్నాం కానీ ఎక్కడైతే మేము అది ఆపాము ఆ రోజు మళ్ళీ అదే బ్రిడ్జ్ మీద తర్వాత వెళ్ళాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం హాస్పిటల్కి వెళ్తే డా ఏది వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే మేము ఆయన కొంచెం దూరంగా ఉన్నాం నన్ను తాజ్ గారిని బిల్డింగ్ మీద నుంచి గెంటేద్దామని ఆయన ఏంటమ్మా మీకు మూడు రోజులు మూడు రోజుల్లో పెట్టి పెట్టి ఏంటమ్మా మీరు అని చెప్పి బెడ్ మీద వచ్చాం బెడ్ మీద ఉన్నారన్న పవన్ అది నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు ప్లాన్ చేద్దాం అంటే ఇంకా లేడీ ఇక బుద్ధుందా లేదా మీకు అన్నారు మళ్ళీ అలా అడిగి పక్క పిలిచి అమ్మా ఎలాంటివి వద్దామ్మా అలా చేయను తర్వాత అయినా సరే వినలా తర్వాత ఒక పెళ్ళి అయింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఎక్కడైతే ఏ షార్ట్ తోటి అయితే మేము ప్యాకప్ చెప్పామో అదే షార్ట్ తో అది మొత్తం మళ్ళీ అదే నేను చూసాను ఫైట్ అద్భుతం అసలు అది మనకి ఆడియన్స్ చూసి అలా చెప్పేస్తారు కానీ సినిమా ఇలా అని చెప్పి కానీ వీళ్ళు కష్టపడి చూస్తే అసలు జాలి వేస్తుంది ఒకసారి వాళ్ళు తిని తిని అనిపించింది అంటే ఒక డైరెక్టర్ పవనే కానీ లేకపోతే నేను చేసిన ఇంతకు ముందు డైరెక్టర్సే కానీ నేను రేపు చేయబోయే డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ జీవితాన్ని భారంగా పెట్టి ఎన్నో రాత్రులు పగలు ఒక ఆలోచన ఒక జోన్లో గెలిపి రాస్తారు నాకు హీరో ఇలా ఉండాలి ఇలా యాక్ట్ చేయాలి అయితే దాన్ని మనం సరిగ్గా చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సో నాకు అది ఇంటెన్షన్ అనమాట పవన్ ఎవరు వచ్చి అన్న నాకు ఇలా కావాలని ఇలా కావాలని పవన్కి సంబంధించినట్టు అన్ని చేశాడు ఒక డైరెక్టర్గా చేయాల్సిన పని అన్నీ చేశాడు అంటే అరేంజ్ చేయడం షార్ట్ డివిజన్ చేయడం స్క్రిప్ట్ బాగా రాయడం బాగా డైరెక్ట్ చేయడం అన్నీ చేశాడు నా వైపు నుంచి ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి అతను అడిగింది నేను ఇవ్వాలి అన్న నాకు ఇక్కడ వినాయకుని పట్టుకొడుతున్నప్పుడు నాకు షర్ట్ నాకు ఇలా చిన్నగాలన్న ఓకే పవన్ అప్పుడు నేను చేయలేకపోతే ఏంటి ఎదో నేను ఎందుకంటే చెప్పిన చెప్పినట్టు తీసాడు ఇప్పుడు వరకు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పిన చెప్పినట్టు తీసాడు డైరెక్టర్ అప్పటికే పవన్ షర్ట్ అంటే నాకు కావాలి నేను ఫోర్స్ చేశాను నేను వెళ్ళేది లేదన్న అంటే శౌర్యకి వన్స్ చెప్పడం నిజంగా తను కష్టపడి చూస్తే అంటే నారాయణ రోడ్కి అయితే మాత్రం ఇన్స్పిరేషన్ పక్కన ఉండేది ఇంత కష్టం స్లోగా అగాధం కూడా స్లోగా మీ ఫ్రెండ్ జోన్లోకి వచ్చింది బయట బయట అగాధం అన్నది సినిమాలో సినిమాలో ఇప్పుడు శౌర్యం మీద శౌర్యం మీద నాకు జలసి ఎందుకు ఉండదు చెప్పు తను ఇద్దరం ఎంత ఇద్దరం ఒకరికొకరు బాగా ఇష్టం సో తను ఏంటంటే సినిమా ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పిన తర్వాత తను ఒక మాట ఒకసారి ఈ ఫుడ్ అంటే బాగా ఇష్టం వెళ్తుంటే ఆ బ్రోకలి ఉడకపెట్టిని ఏదో ఎండిపోయింది ఏదో తింటున్నాడు ఇలా కూర్చుంటే ఎలా తింటున్నది అది ఎందుకు ఎందుకు అని అడిగా మనం సినిమాకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చామంటే సినిమా మనకి ఏం కావాలో అది ఇస్తాను సినిమాకి మనం ఏం పెట్టామో సినిమా మనకి మనకి ఇస్తాం మన సినిమా వాళ్ళకి ఏంటంటే సినిమా కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టేస్తాం సో తను ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ దీనికి ఎలా అందుకే కడి తిరిగి పడిపోయినా వెళ్ళి వచ్చి సేమ్ మళ్ళీ అదే చేశాడంటే ఆ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ దట్ అది నాకు బాగా నచ్చింది సౌర్యాలు ఆ పరంగా ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మొత్తం ఈ ఫైట్ సీక్వెన్స్లు కానీ అన్నిటికి అన్నంత లేదు ప్రొడక్షన్ కూడా అంతే సపోర్ట్ చేసింది సుధాకర్ గారు సో సుధాకర్ గారి గురించి మీ సుధాకర్ సార్ ఒక అద్భుతమైన ప్రొడ్యూసర్ నిజంగా నేను సత్య డేట్ కూడా పట్టుకొచ్చి మన సినిమాలు మొత్తం ఉంటే గ్రేట్
చెప్పే బాంబు పెట్టి కాదండి ఇప్పుడు అంటే ఆయన 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 మీద ఏదైనా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా చేస్తారు అంటే ఆయన బాంబులు పెట్టడం అవన్నీ వచ్చాంట కదా కాదు అసలు ఈ బాంబులు కనిపెట్టడాలు ఎన్ని సినిమాలు ఏంటి క్యారెక్టరేషన్ అసలు నా క్యారెక్టరేషన్ చెప్పి క్యారెక్టరేషన్ మీ బాత్ అది పెయిన్ షేర్ చేసుకోండి అసలు ఏంటి నాకు బాధ ఏంటి అసలు ఏంటి సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ నా దాంట్లో మీతో పని చేయడం సినిమాలో క్యారెక్టర్ సినిమాలో క్యారెక్టర్ పక్కన ఫ్రెండ్ ఎవడు బాగున్నా తట్టుకోలేని క్యారెక్టర్ ఎవడైనా మంచి వింటే ఇంకీడికి అన్నం కూడా మానేసి ఆ క్యారెక్టర్ సో అది బాగా నచ్చింది నాకు ఎక్కడో రియల్ లైఫ్ కనెక్ట్ అయింది రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ అంటే నాకు ఉండదు బేసిక్గా నేను ఏం పట్టించుకోను తెలుసు కదా బయట చూసే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను జనాల్లో ఇలా 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 ఉంటుంది అని మా సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నిజంగా చెప్పాలంటే ఈస్ట్ కూడా ఇలా తిరిగితే ఈ పక్క ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమంది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఈ పక్క ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమంది అలాంటి సో ఓ పక్కకు వచ్చి చూస్తే మంగళవారం వాటిలోనే ఉంటారు ఎక్కువ కానీ సత్య ఏ మాటకు ఆ మాట ఇన్ని ఇన్ని సినిమాలు చేశాం కదా ఫస్ట్ టైం సినిమా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ డే అన్న ప్యాకప్ అన్న అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సినిమా అన్నాడు ఫస్ట్ టైం పవన్ మీ కోపం వచ్చింది ఇంకొక ఇరవై రోజులు తీయచ్చు కదా నాకు యాక్చువల్ బాధ అంటే మనం చిన్నగా అదే అప్పుడే అయిపోయింది సినిమా ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తే చేశాను వెళ్ళి డబ్బింగ్ చూసినప్పుడు అంటే షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో చేసాం క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను డబ్బింగ్ లో చూసుకునే వరకు తెలియదు నాది ఎంత క్యారెక్టర్ చేసాం అన్నది తెలియదు అసలు నిజంగా డబ్బింగ్ లో చూసుకుంటే అర్థమైంది ఎడిటింగ్ రానివ్వు నా సీన్స్ ఉండవు హీరో నాకు ఫస్ట్ టైం సత్యంతో నేను ఆల్రెడీ చేసారా సినిమా చేసిన బయట నాకు నాతో పడితే అన్నతో పడితే కానీ బయట చాలా చేసి అంత కూడా ఫస్ట్ సినిమా కదా మామూలుగా వింటూ ఉంటాం కదా చెప్పు 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 కాదన్న సెట్ ఎక్కడ నుంచి సెట్ లో ఎలా ఉండి సినిమాలో ఎలా ఉండి ఎంట్రీలో కూడా ఎలా ఉంటా తిట్టుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పు డే వన్ మనం ఆ సీన్ చేసాం కదా ఫైట్ సీక్వెన్స్ అవును బేసిక్ గా ఏముంటుంది అంటే అలాంటిది అప్పుడు చాలా కష్టపడి ఉంటారు ఆ టైంలో చాలా మంది మనం ఏదైనా తేడాగా ఎందుకంటే వాటర్ ఉండదు వాటర్ టూ డేస్ నుంచి వాటర్ తీసుకోరు కదా ఎంత ఎవరైనా పొరపాటు నెల తెలియనా సరే ఒక నిజంగా ఆ రోజున సెట్ లాగేటప్పుడు తెలుస్తుంది అన్న శివరావు అవుతున్నాడు అన్నకంటే దానికి కారణం ఏంటి కారణం ఏం లేదు బ్లడ్ ప్రెషర్ హై ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ కూడా వాటర్ తాగం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫుడ్ మనకు కావాల్సింది దొరకదు అండ్ స్వెట్ ఏమో వస్తూ ఉంటుంది అండ్ అది కూడా వాటర్ ఫామ్ కదా బేసిక్లీ సో మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ కూడా మనం ఫేస్ దగ్గర నుంచి స్కిన్ బయట నుంచి వచ్చేస్తుంటాయి సో మనం తెలియకుండానే లో అయిపోతూ ఉంటాం బాడీ కళ్ళు అని ఫిజికల్గా బాగా లో అయిపోతుంటాం ఆ టైంలో మనకి కొంచెం లేట్ అయినా ఎవరు వచ్చి కలిగినా అది ఉంటుంది ఆ రోజు నేను అంటే భయ భయపడతాం కదా మళ్ళీ ఏమైనా తిడతారేమో అని ఆ రోజు లాగేటప్పుడు నువ్వేం కంగారు పడకు నేనేం అన్ను నీట్గా లాగు ఎగ్జాక్ట్ ఆ లైట్ ఎలా కొడుతుందో అలా కొడుతుంది ఆ రోజు సన్న అని చెప్పినప్పుడు ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా అన్నతో ర్యాప్ అసలు చేస్తుందని చెప్పి ఒక సన్న ఎంజాయ్ ఆ ఒక సీన్కి భయపడ్డా అంది ఫస్ట్ సీన్ మూల అది ఆ రోజు లాగినప్పుడు షర్ట్ లాగేటప్పుడు నేనేం అనుకోండి బాగా రావాలంతే మనకి సీన్ నువ్వు లాగు మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ ఏంటి నేను కాలేజ్ అంతా ఎంజాయ్ చేశాను నాకు బాగా ఫేవరెట్ అంటే మీ ఇద్దరు డీన్ డీన్ సీన్ డీన్ సీన్ నాకు డీన్ సీన్ బాగా ఇష్టం కాలేజ్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్లో అన్ని అన్ని నాకు అన్ని నచ్చాయి చేసిన అన్ని కానీ నాకు అన్నిటికన్నా ఫేవరెట్ సినిమాలో అంటే అది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయలేరు ఒక చిన్న షార్ట్ నాకు అమ్మర్ అమ్మర్ చిన్న మాంటేజ్ లో వస్తుంది అనమాట అంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ తీసిన విధానం పవన్ తీసిన విధానం అక్కడ ఆ ప్లేస్మెంట్ విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఒక్కసారిగా సినిమా ఒక 
ఫన్ రైడ్కి వెళ్తున్న సినిమా చాలా జాలీగా ఉన్న సినిమా అక్కడి నుంచి హీరో ఒక పర్పస్ ఉంది ఒక ఎమోషన్ ఉంది అని ఒక ఒక చిన్న ఫ్లిప్ అయింది ఒక క్యారెక్టర్ ఇష్టం అక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది అది చెప్పా ఒక డైరెక్టర్ మెడికల్ షాప్ దగ్గర సెకండ్ ఫాదర్ ది హీరోయిన్ గురించి చెప్పు హీరోయిన్ గురించి చెప్పు సార్ నీతో నీకు మాట్లాడేది కదా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ తీసేయండి ఫాదర్ రమణ రమణ గారు ఫాదర్ సీన్స్ అయితే నేను ఆయన కాంబినేషన్ చాలా న్యాచురల్ బిగ్ ఫ్యాన్ హనుమంత్ గారు ఆయనకి నేను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లిటరల్ నా షాట్ లేనప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన చూస్తా కూర్చున్నాను చాలా ఎందుకంటే అదేదో నా మై ఓన్ ఫాదర్ లాగా మా డాడీ కూడా కొంచెం ప్లఫీ ప్లఫీగా ఉండేవాళ్ళు కదా సో కొంచెం చూసుకుని నాకు అలా అనిపించేది అండ్ ఆయన సినిమాకి రావడం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అయ్యింది చాలా చాలా బాగున్నాయి ఆయన న్యాచురల్ ఒక ఫాదర్ బయట ఫాదర్ అలాగే ఉంటారు కదా ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆయన చూసిన తర్వాత అది తర్వాత మన ఈయన మురళీశ్వరం గారు మురళీశ్వరం గారు మంచి ఫన్ అండి ఆయనతో కూడా మంచి ఫన్ నా ఫేవరెట్ అతను చాకో క్రికెట్ పిచ్ క్రికెట్ పిచ్ బట్ కాక్పిట్ లో కాక్ ఏదని కాక్పిట్ లో గెలిపోయాడు డైరెక్ట్ దుబాయ్లో తీసుకెళ్ళిపోలేదు ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఆయన ప్రతి వచ్చి కూర్చుంటాడు ప్రతి దాన్ని మీనింగ్ అడిగి రాసుకుంటాడు ఫస్ట్ రాసుకుని ఫస్ట్ దాన్ని ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ తీసేసుకుంటాడు నోట్లోంచి ఏమొస్తుంది పక్కన పెట్టేసాను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు మేము ఎడిట్లో చూస్తాం కదా వన్స్ డబ్బింగ్ పడిన తర్వాత కొన్ని ఇమ్మ అసలు క్రేజీ క్రేజీ యాక్టర్ లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టి సీను అనంత శ్రీరామ్ గారు సర్ప్రైజ్ సినిమాలో నాకు ఎక్కడ నచ్చాడంటే పవను క్యారెక్టర్స్ ఎంచుకునే పేర్లు ఉన్నాయి కదా అనంత శ్రీరాము నెక్స్ట్ ఇలా కొత్త కొత్తగా మీ ఇద్దరు ఫేవరెట్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాలేజ్లో సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఫన్ రైడ్ ఉంటానే ఉంటది కదా ఫన్ రైడ్ ఉంటానే ఉంటది కదా సో ఈ స్టోరీ మీకు తెలిసిన తర్వాత శౌర్య సినిమా చేస్తున్నాడు పవన్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఇది ఇద్దరు కలిసి చేస్తాం మనం అందరం కలిసి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం ఈ కథ తెలిసింది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను చేసే సినిమా కథలన్నీ నువ్వు విన్న విన్నప్పుడు బయట నాకు కాల్ చేసి శౌర్యకి ఏమైనా బ్రెయిన్ దొబ్బిందా ఇలా అనుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి బింగ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పు నీకు ఈ కథ తెలిసినప్పుడు ఏమనిపించింది నా ఒపీనియన్ అప్పుడు నా మీద ఒపీనియన్ బాగుంది చాలా మంచి కథ అనిపించింది ఎందుకంటే బేసిక్గా మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా బేసిక్గా ప్రతి ఊర్లోనే సెంటర్ ఉంటుంది మాకు భానుగుడి సెంటర్ అక్కడ కాకినాడ దేవి చౌక్ కోటకుమ్మన్ సెంటర్ రాజమండ్రి మాదేమో గడియార్ సెంటరు బెన్ సర్కిల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది సెంటర్ ప్లస్ మనం మనల్ని ఎవరు రాపేదానికి మెయిన్ ఏంటంటే తను క్యాటర్ చేసిన అది ఊరు ఎక్కడికి వెళ్తానరా ఊరు అంటుంది ఊరు వెళ్తే ఊరు బలం ముసలికి నీటిలో బలం అన్నట్టు మనకి ఊరు అది వెళ్తే ఎందుకు తెలియని బలం ఏదో మంది మార్బణ కంటే కూడా ఆ ప్లేసు ఆ బలం సో అది ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుద్ది అనుకున్నాను నేను అందు కాదు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఫస్ట్ సాంగ్ అన్నారు కదా అది విన్నప్పుడు మీ ఊరు గుర్తొచ్చిందా నువ్వు ఖర్చు చెప్పినప్పుడే మా ఊరు గుర్తొచ్చింది అందరూ నా క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడే మా ఊరు గుర్తొచ్చింది అది ఏంటండి మీ ఊరు గురించి చెప్పండి మాది అమలాపురం ఏంటంటే అమలాపురం పక్కన జనపల్లి అని ఒక చిన్న విలేజ్ స్మాల్ విలేజ్ చాలా ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం ఇంకా ఆహా లేదు ఇంకా మన అంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ రాలేదు ఇప్పటికి ఇన్నోసెన్స్ అది ఉన్న గ్రామం అది అందుకని నేను చాలా హ్యాపీ ఆ ఊరు చాలా మంచి ఊరు లేదు కొన్ని కొన్ని ఉన్నారా అటు సైడ్ స్వచ్ఛమైన మనుషులు ఎక్కడ దొరకాలి కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే అమలాపురం బాగుంటుంది అంటే సుమిత్ర వైన్స్ ఉంది అక్కడ 
అమలాపురం ఏమంటారు తెలుసా తెలుసు చెప్పనా కోనసీమ అంటారు మాది భద్రవరం అండి మా ఊర్లో అయితే ఇంకా ఇదిగో సెంటర్ ఉంటుంది ప్రతి ఊర్లో ఇదిగో సెంటర్ ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది కదా హైదరాబాద్ లో అయితే వంద సిగ్నల్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ మీరు మీరు స్టార్టింగ్ లో పెట్టారు కదా సీన్ అలా ప్రతి ఊర్లో గొడవలు జరుగుతాయి పక్క పక్క ఊర్లో జరుగుతాయి కదా ఈ మధ్య ఏమైపోయింది అంటే వాడు ఆ ఇదిలో పెట్టాడు మా ఇదిలో ఇంకా పెద్దది ఉండాలి ఆ ఇదిలో ఇంకా పెద్దది ఉండాలి అని స్టిల్ అలాగే గొడవలు ఉంటది బాగుంది ఆ ఫైట్ సో జూలై సెవెంత్ సినిమా కాదు నాకు ఆయన తాజ్ గారి ఫోన్ చేసిన నాకు బాగానే వస్తుందా బాగా వస్తుందా బాగా నాకు తెలిసి ఇన్ని ఎంక్వైరీలు ఇంతకు ముందు ఏ సినిమాలు చేయలేదు ఆయన ఎందుకు అన్ని సార్లు ఎంక్వైరీ సినిమా అనుకుని ఉంటారు అంటే మనసు అన్ని నా క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చ నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని అబ్బాయి ఇది బాగుంది ఇది చేయాలి ఇలాంటి చేయాలి దీంతో ఆడియన్స్ బాగా రియాక్ట్ అవుతారు అలాంటి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆ తెలిసిన దాన్ని ఇలాగ ఫాలో చేసి చాలా మంది ఎందుకు అంటే నేను చాలా మందిని చూస్తున్నా చాలా కామెంట్స్ లో చూస్తున్నా సత్య గారు శౌర్య గారు ఆ కాంబో భలే ఉంటుంది భలే ఉంటుంది ఎందుకు దాని రీజన్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను మరి దీని మీద అంటే నాకు తెలిసిన వరకు బేసిక్ గా మనం కెమెరా కెమెరా మాల్ మాల్ దానికంటే కూడా కెమెరా కొంచెం హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ చేసి చూపించదు కదా బేస్ మనం ఎలాంటి వాళ్ళము కెమెరాలో దాయలేము వేరే ఎక్కడైనా దాయచ్చు కానీ బయట కెమెరా క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది అందుకని నేను ఎక్కువ తెలుసుకోను యాక్చువల్గా ఆ ఇన్నోసెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం నిజంగా మనలో నిజంగా కుళ్ళు ఉంది అనుకో అది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కెమెరా చూసిన వెంటనే వీడు రే ఈ టైప్ అని తెలిసిపోద్ది అనేది అలాగా మా ఇద్దరికి ఏంటంటే తెలియకుండానే మా ఇద్దరికి బయట చిన్న కనెక్షన్ ఉంది ఎందుకు ఒక చిన్న ర్యాప్ ఒక జెన్యున్ ఇది తను ఓపెన్ నేను ఓపెన్ గానే మా ఆడతాను ఆయన కూడా అలాగే నువ్వు అని చెప్పి డైరెక్ట్ గానే మా ఆడుకుంటాం బయట ఏమన్నా ఇప్పుడు హీరోని వెళ్ళి కొంచెం ఇంకా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే పచ్చిగా చెప్పాలంటే కొన్ని సినిమాలు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ సినిమా నా భోజనం పెట్టండి రెడీ ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ సినిమా సరే ఇది బాగాలేదు కదా అని సరే నీకేం ఏం తింటావు అని అడుగుతారు సో ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏంటంటే వెళ్ళి మాకు కావాల్సిన ఫుడ్ తినేసి లంచ్ బ్రేక్ అమ్మాయి ఇప్పుడు వెళ్ళి షూటింగ్ చేసుకుందాం అదే సో అలాగా ఏంటంటే ర్యాప్ సత్యాన్ వచ్చినప్పుడు మీకు సౌర్య అన్న జోష్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది మీరు ఈ సినిమాలో అబ్జర్వ్ చేశారా లైక్ అన్న ఈజ్ ఎలా అనిపించింది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అది అది నీ క్రిక్ట్ అనుకుంటాను నేను సౌర్య సౌర్య ఇన్బుల్ట్ అదే ఉందన్న ఇన్బుల్ట్ ఉంది కానీ తనకి సిగ్గు నిజంగా తను కొంచెం సిగ్గు బాగా ఫస్ట్ సాంగ్ కూడా అసలు జోష్ గానీ నేను అంత ముందు కూడా కొంచెం ఇలా ఇలా చేయమంటే చేయరు నువ్వు చేయించు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో తను యాక్టివ్ గా ఉండి చేయడం ఇదే కదా అంటే ఒక డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం థౌసండ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం ఆ విషయంలో మాత్రం పవన్ ఎర తీసాడు చెప్పింది చెప్పినట్టు తీసాడు ఇంకా ఆడియన్స్ చూసుకుంటారు ఇంకా అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తా యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ లేదు లేదు నేను ఆడియన్స్ ఒకటే చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ అంత బాగా చాలా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు సెకండ్ హాఫ్ మంచి కథ ఉంది ఆ కథ కూడా కామెడీ ఉంది కథ ఎంజాయ్ చేస్తారు అది మాత్రం నేను నా ప్రామిస్ అంటే అన్ని ఉంటాయి ఉగాది పచ్చడిలో అన్ని ఉంటాయి ఉగాదికి రిలీజ్ అవ్వకపోయినా జూలై సెవెంత్ నా మా రంగబలి సినిమా రిలీజ్ అవుతుందండి కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి సినిమా చూడండి ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎస్పెషల్గా నా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది ప్లీజ్ చూడండి సినిమా కూడా చాలా బాగుంటుంది ప్లీజ్ వాచింగ్ థియేటర్స్ జూలై సెవెంత్న రంగబలి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ థియేటర్లో చూడండి అగాధం క్యారెక్టర్ అన్న క్యారెక్టర్ నేమ్ చెప్పలేదు డైరెక్టర్ గారు మర్చిపోయారు జాకెట్ ఓకే నా క్యారెక్టర్ నేమ్ జాకెట్ బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్తో రండి ఫ్రెండ్స్ని రైట్ సైడ్ కూర్చోబెట్టుకోండి ఫ్యామిలీ సిట్ సైడ్ కూర్చోబెట్టుకోండి గర్ల్ ఫ్రెండ్తో కూడా రండి వెనకాల సీట్లో కూర్చోబెట్టుకోండి ఈ ముగ్గురికి న్యాయం చేస్తారు మీరు ఫ్రెండ్స్కి న్యాయం చేస్తారు ఫ్యామిలీకి న్యాయం చేస్తారు గర్ల్ ఫ్రెండ్కి అందరికీ న్యాయం చేస్తారు 
కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మంచి ఫన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఫన్ కూడా అంత ఇట్స్ అదే అన్ని కాంబినేషన్స్ వర్క్అవుట్ అయినాయి నేను పర్ఫెక్ట్గా సో జులై సెవెంత్ నా రంగబలి వస్తున్నాం రంగబలితో సో థియేటర్ అండి చూడండి డెఫినెట్లీ ఈసారి నెక్స్ట్ లెవెల్లో సినిమా తీసాం అండ్ మీ అందరికీ వచ్చిన డెఫినెట్లీ కోరుకుంటున్నాం